வெல்கம் டு மயூரா கிரியேஷன்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம முட்டகோஸ் வளர்ப்பு எப்படின்னு பார்க்கலாங்க இது முட்டகோஸ் சீடு எடுத்திருக்கேன் நான் முட்டகோஸ் பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா மருந்துகள் தெளிக்கிறதுல முட்டகோஸ்க்கு வந்து முதலிடம்னு சொல்லலாம் அதில் நிறைய பூச்சி தாக்குதல் இருக்குங்கிறதுனால நிறைய கெமிக்கல்ஸ் அதில் பூச்சிக்கொல்லி மருந்துகள் தெளிக்கிறாங்க அதனால வாய்ப்பு இருக்கவங்க வீட்லேயே போட்டு எடுத்துக்கிறது ரொம்ப ஆரோக்கியமானது இப்போ முட்டகோஸ் விதைகள் இந்த மாதிரி இருக்கும் இது பாருங்க நான் எடுத்திருக்கேன் பாருங்க இந்த மாதிரி கடுகு மாதிரி தான் இருக்கும் முட்டகோஸ் விதைகள் இதை வந்து நீங்கள் பதியம் போட்டிங்கன்னா போதும் முட்டகோஸ் நாலு மாத பயிர் பொதுவாக முட்டகோஸ் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் விதைகள் வந்து தாமதமாக முளைக்கும் அதோடு வந்து நிறைய விதைகள் ஒரு பத்து விதைகள் போட்டோம்னா தான் ரெண்டு செடி முளைக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு குணம் முட்டகோஸ்க்கு இருக்குது நம்ம வெயில் பிரதேசங்களில் இருக்கவங்களுக்கு இது இந்த மாதிரி ஆகும் குளிர் பிரதேசங்களில் இருக்கவங்களுக்கு எல்லாமே முளைக்கக்கூடிய வாய்ப்பு உண்டு வெயில் காலங்களில் முட்டகோஸ் வந்து நம்ம வளர்க்குறது தவிர்த்துடலாம் வெயில் காலங்களில் ஷேட் நட் போட்டிருக்கவங்க அதுக்கு அடியில் நிழலில் வச்சு நம்ம முட்டகோஸ் ஈஸியாக வளர்க்கலாம் பொதுவாக நம்ம வீடியோக்கள் பார்த்தீங்கன்னா இனி தினமும் மூன்று வீடியோக்கள் வெளிவரும் காலை ஆறு மணிக்கும் மதியம் பன்னெண்டு மணிக்கும் சாயந்தரம் ஆறு மணிக்கும் நம்ம வீடியோக்கள் வரும் இதை தவறாமல் நீங்கள் பாருங்க இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன பக்கெட்டில் தான் நான் முட்டைக்கோஸ் போட்டிருக்கேன் விதை போட்டது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பத்து ப பத்து நாள் ஆன செடி இது இதுக்குள்ளேயே நான் கொத்தமல்லியும் போட்டிருக்கேன் உங்களுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கும் போதெல்லாம் என்ன புதுசாக நீங்கள் ஆரம்பிச்சிங்கனாலும் அதில் கொத்தமல்லி வெந்தயக்கீரை மற்ற கீரைகளெல்லாம் நீங்கள் போட்டு அதோட மற்ற விதையும் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ரெண்டு லாபமாக இருக்கும் இந்த செடி பெருசாகிறதுக்குள்ளே நம்ம இதெல்லாம் கட் பண்ணிக்கலாம் இது பாருங்கள் நம்ம முட்டகோஸ் வளர்ந்துருக்குது இல்லைங்களா இதுக்கு கீழே இது பத்து விதை நான் போட்டேன் கவுண்ட் பண்ணி பத்து விதை போட்டேன் அதில் ரெண்டு செடி தான் நமக்கு முளைச்சிருக்கு இப்போ இதை ஒரு செடியை நம்ம இதிலே விட்டுடலாம் இன்னொன்று இந்த சா நாற்று வந்திருக்கு இல்லைங்களா இன்னும் கொஞ்சம் பெருசாக வளர விட்டு நம்ம வேறு பாட்டுக்கு மாற்றி வச்சுக்கலாம் முட்டகோஸ் வந்து கொஞ்சம் நல்லா பறந்து வரக்கூடியது அதனால் ஒரு பாட்டுக்கு ஒன்று வச்சிங்கன்னா போதும் ரொம்ப அகலமான பேகாக இருந்ததுன்னா வேணால் நம்ம மூணு நாளோ வைக்கலாம் நல்ல அகலமாக இருக்கணும் இப்போ வளர்ந்த முட்டகோஸ் பார்க்கலாம் இப்போ இது பாருங்க ஒரு மாதமான முட்டகோஸ் பிளான்ட்டு இதில் வந்து நிறைய பூச்சி ஓட்டை இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த மாதிரி ஓட்டைகள் விழுந்திருக்கும் இந்த மாதிரி பூச்சி தாக்குதல் இருந்தால் தான் நம்ம இயற்கையில் பண்ணுறோம்னு அர்த்தங்க இதை வந்து நம்ம கொஞ்சம் கவனமாக பார்க்கணும் பார்த்தோம்னா நம்ம இதை சரி பண்ணிக்கலாம் இந்த இலைகள் வந்து பூ புழுக்கள் வந்து நிறைய சாப்பிடும் அதனால வந்து இதில் நிறைய உங்களுக்கு பூச்சி தாக்குதல் இருக்கும் தினமும் நீங்கள் தண்ணி விடும்போது கொஞ்சம் கவனமாக பாருங்க அப்போ வந்து நீங்கள் சும்மா நம்ம ஜஸ்ட் நீமாயில் அடிச்சோம்னாவே போதும் அதோட மற்ற பூச்சி விரட்டிகள்லாம் சொல்லியிருக்கோம் இல்லைங்களா எப்படியும் நம்ம வார ஒரு தடவை ஏதாவது ஒன்று ட்ரை பண்ணும்போது இதுக்கும் அடிச்சு விட்டோம்னா போதும் இதுக்குன்னு தனியாக நம்ம கேர் எடுத்துக்கணும் அப்படிங்கிற அவசியம்லாம் கிடையாது இதுவும் பாருங்கள் இதில் வந்து நான் பீன்ஸ் வச்சுருக்கேன் செடி பீன்ஸ் வச்சுருக்கேன் அதுலேயே முட்டைகோஸும் வச்சுருக்கேன் செடி பீன்ஸ் பூ வச்சுருக்குது பாருங்கள் இது வந்து நம்ம இந்த முட்டைகோஸ் இன்னும் கொஞ்சம் பெருசாகும்போது இந்த செடி பீன்ஸ் வந்து நமக்கு காய் கொடுத்து ஓஞ்சிரும் அப்போ வந்து இது ஒரு பிளான்ட் தான் இதில் வளரும் இந்த மாதிரி ஒரு பாட்டில் நீங்கள் கட்டாயமாக ரெண்டு வளருங்க ரெண்டு வளர்க்கறதுக்கு முக்கியமான காரணம் நம்ம பயிரூக்கி நிறையா கொடுக்கணும் அப்படி பண்ணிங்கனா மட்டும்தான் நம்ம ரெண்டு வளர்க்கறது சாத்தியமாகும் இது முட்டகோஸ் பிளான்ட் இனி அறுவடையின் போது நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் இதை வந்து நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்கள் இது போல் பயனுள்ள தகவல்களுக்கு எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண